দর্শক আমি খান মোহাম্মদ জুনেল স্বাগত জানাচ্ছি সম্পাদকীয়তে নির্দলীয় সরকার ছাড়া কোনো নির্বাচন হবে না হতে দেয়া হবে না বলছে বিএনপি বর্তমান সরকারের অধীনে সুষ্ঠু নির্বাচন সম্ভব নয় বলেও মন্তব্য আওয়ামী লীগ বলছে বিএনপির সহিংস ও উস্কানিমূলক বক্তব্যের কারণে যুক্তরাষ্ট্রের নতুন ভিসা নীতি তারা শেখ হাসিনার উন্নয়নকে ভয় পায় বলেও মন্তব্য এসব নিয়ে আমাদের আজকে সম্পাদকীয় ভয়কে লাভেকে আর এ নিয়ে আলোচনার জন্য আমাদের সঙ্গে স্টুডিওতে উপস্থিত আছেন ব্যাস্টার রুমিন ফারহানা সাবেক সংসদ সদস্য বিএনপি আছেন হারুনুর রশিদ সিনিয়র সাংবাদিক এবং সুভাষ সিংহ রায় রাজনৈতিক বিশ্লেষক দর্শক আপনারা আলোচনায় সরাসরি অংশ নিতে পারবেন এই জন্য টেলিভিশনের পর্দায় নম্বরে ফোন করতে হবে এছাড়া ফেসবুকের মাধ্যমে আপনাদের মন্তব্য পাঠাতে পারেন আলোচনা শুরুর আগে দেখে নেব এখনকার প্রধান শিরোনামগুলো মার্কিন ভিসা নীতি নিয়ে থামছেন বিতর্ক যারা সুষ্ঠু ভোট চায় না তাদের জন্য সতর্ক বার্তা বলছে আওয়ামী লীগ নির্বাচন ঠেকানোর হুমকি দিয়েই চলেছে বিএনপি গর্বের পদ্মা সেতু ঘুরে দেখলেন সফররত চীনা ভাইস মিনিস্টার রেল প্রকল্পের অগ্রগতি পরিদর্শন পররাষ্ট্র সচিবের সঙ্গে প্রায় চার ঘন্টা ব্যাপী বৈঠক হাজিদের সেবা দিতে সৌদি আরব গিয়ে সরকারি টাকায় ঘুরে বেড়াচ্ছেন সাত কর্মকর্তা কারণ দর্শানোর নোটিশ ধর্ম মন্ত্রণালয় আমদানির খবরে খাতুনগঞ্জে কমেছে পেঁয়াজের ঝাঁজ লাগামহীন আদার দর বাজার কারসাজির হোতাদের খুঁজতে নজরদারিতে শিল্প গ্রুপগুলো বলছে ভোক্তা অধিকার এবং গ্রাহকের কাঁধে গ্যাস বিদ্যুতের বাড়তি বোঝা ভোটের বছরের বাজেটে জ্বালানি খাতে থাকছে বড় ভুক্তকি গ্রাহক বান্ধব করতে নীতিগত সংস্কারের তাগিদ শিরোনাম দেখছিলেন মূল আলোচনা যেতে চাই বলছি আজকে আলোচনা শিরোনাম ভয়কে লাভেকে গত বুধবার দিন রাতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে নতুন ভিসা নীতি ঘোষণা করা হয়েছে বাংলাদেশের জন্য তো এরপরে এ নিয়ে আওয়ামী লীগ বিএনপি দুদলের মধ্যে আলোচনা চলছে এটা কার জন্য এসেছে কে এর জন্য বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হবে কে এর জন্য লাভবান হবে ইত্যাদি নিয়ে দুদল নিজেদের পক্ষে মন্তব্য করে চলেছে কথা আছে জাতীয় নির্বাচন প্রসঙ্গে আজকেও দুদল কথা বলেছে সব সব অন্যান্য সময়ের সঙ্গে বেশি আলোচনা করবো বেসার রুমিন ফারহান আপনাকে দিয়ে শুরু করি লাভেকে ভয়েকে ভয়েকে লাভেকে এটি হচ্ছে আমাদের শিরোনাম এখন সরকারি তরফে বলা হচ্ছে আপনারাদের তরফে বলা হচ্ছে যে বর্তমান সরকারের এক গুইমি ইত্যাদি আচরণের কারণে যুক্তরাষ্ট্র নতুন ভিসা নীতি ঘোষণা করেছে বাংলাদেশের জন্য কিন্তু আওয়ামী লীগ বলছে যে বিএনপি একের পরে এক আন্দোলনের নামে সহিংসতা করছে তত্ত্বাবধায়ক চাই বলে তারা যে আন্দোলনটি করছে সেই আন্দোলনে তারা যেসব উস্কানিমূলক বক্তব্য দিচ্ছে ইত্যাদি কারণ এসবের কারণে সামনের দিনে যদি নির্বাচনে অংশগ্রহণ না করে যদি নিয়মতান্ত্রিক রাজনীতি না করে তাহলে বিএনপি এর ফাঁদে পড়বে আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ এই ভিসা নীতিটা আসার পর থেকেই আমরা লক্ষ্য করছি সরকারের মধ্যে এক ধরনের অস্থিরতা ইনফ্যাক্ট সরকার কিন্তু এই খবরটা পেয়েছিল গত তেসরা মে এবং এটা ডিসক্লোজ করা হয়েছে পঁচিশ তারিখ সরকার করে নাই এটা করা হয়েছে মার্কিন পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে এবং মার্কিন পররাষ্ট্র মন্ত্রী অ্যান্টনি ব্লেঙ্কানের যেই টুইট সেই টুইটের মাধ্যমে আমরা সকলেই জানতে পেরেছি বাংলাদেশের ব্যাপারে একটা বিশেষ ভিসা নীতি তারা গ্রহণ করেছে আমরা যদি একটু প্রেক্ষাপটটা বিবেচনা করি আমরা দেখব যে এই ভিসা নীতির ব্যাপারে সরকার তিন তারিখ থেকে খুব ভালোভাবে জানে এবং তারপরে সরকারের মধ্যে যে অস্থিরতাটা আমি জাস্ট আপনাকে ফ্যাক্টগুলো বলে আপনি মিলিয়ে নিয়েন আমরা দেখলাম প্রধানমন্ত্রী সংসদে বলছেন তার আগে কিছুদিন আগেই সংসদে বলছেন যুক্তরাষ্ট্র বিভিন্ন দেশে সরকার ওলট পালট করার সঙ্গে যুক্ত থাকে তিনি যখন যুক্ত রাজ্যে গেলেন তিনি সেখানে বিবিসিকে সাক্ষাৎকার দিলেন এবং তিনি বললেন যে তারা হয়তো আমাকে ক্ষমতায় দেখতে চায় না একদম ক্লিয়ারলি বললেন শেখ ফ্যামিলির কাউকে তারা ক্ষমতায় দেখতে চায় না এবং পঁচাত্তরের পনেরোই আগস্টের প্রসঙ্গ তিনি টানলেন এবং এক অর্থে এটাকে মানে বলা যায় যে তিনি আমেরিকাকে মানে পরোক্ষভাবে সেই ঘটনার জন্য দায়ী করলেন এবং বললেন যে তারা আসলে আমাদেরকে ক্ষমতায় দেখতে চায় না আমরা যদি আরেকটু লক্ষ্য করি আপনি দেখবেন যে তারপরেই আচমকা বাংলাদেশের বেশ কয়েকজন রাষ্ট্রদূতের নিরাপত্তা বিশেষ প্রোটোকল প্রত্যাহার করা হলো এর মধ্যে যুক্তরাষ্ট্র যুক্তরাজ্য আছে ভারত আছে সৌদি আরব আছে আজকে দেখছিলাম দুটো রাষ্ট্র তাদের নিরাপত্তা প্রোটোকল আবার ফিরে পেয়েছে তারা অ্যাপ্লাই করেছিলাম তাদেরকে পুলিশ প্রোটোকলই আবার দেয়া হচ্ছে বাট যুক্তরাষ্ট্র এবং যুক্তরাজ্যের ব্যাপারে সরকার 
বেশ কঠোর তারা সেই দিকে যাচ্ছে না আপনি যদি সব কিছু মেলান বিশেষ করে আমেরিকা আমাকে ক্ষমতায় দেখতে চায় না বিশেষ করে আমেরিকা বিভিন্ন দেশে সরকার ওলট পালট করে এবং যখন স্যাংশনের নিয়ে তাকে প্রশ্ন করা হয়েছে প্রধানমন্ত্রীকে তিনি বলেছেন স্যাংশন পাল্টা স্যাংশন তারা দিয়েই থাকে এবং পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেছেন স্যাংশনের আগে তারা আসলে আমাদের কখনোই নোটিফাই করে না তারা হঠাৎ করে স্যাংশন দেয় এটাকে আপনি স্যাংশন বলেন বা কেউ কেউ তো এটাকে স্যাংশনের চেয়েও বড় বলছে বলছে এই কারণে যে স্যাংশন একটা পার্টিকুলার পার্সনের উপর আসে বা একটা পার্টিকুলার অর্গানাইজেশনের উপর আসে সুতরাং সে জানে বা সেই অর্গানাইজেশনটা জানে যে হি অর শি ইজ আন্ডার স্যাংশন কিন্তু এইটা এত বড় একটা আমব্রেলা যে এটার মধ্যে আপনার যারাই ভোটে সহিংসতা করবে যারাই ভোট কারচুপিতে সাহায্য করবে যারাই নির্বাচন বানচালের চেষ্টা করবে যারাই ভোটারদেরকে ভয় দেখাবে যারা শান্তিপূর্ণ সমাবেশ বা মানে জমায়েতে গণতান্ত্রিক যে জমায়েতগুলো হয় সভা সমাবেশগুলো হয় সেগুলোতে বাধা দেবে সহিংসতা করবে যারাই আপনার মানুষের বাক স্বাধীনতা মত প্রকাশের স্বাধীনতা সেটা সিভিল সোসাইটি হতে পারে সেটা নাগরিক হতে পারে সেটা সাধারণ কর্মী হতে পারে দলীয় কর্মী হতে পারে যেই করুক না কেন তার উপরে এইটা অ্যাপ্লাই করবে সুতরাং এইটার ইয়েটা অনেক বিস্তৃত এটার অ্যাপ্লিকেশানটা অনেক বিস্তৃত সুতরাং অনেকেই মনে করছেন যে এটা আসলে এটার মানে ইমপ্লিকেশনটা স্যাংশনের চেয়েও আরও অনেক বেশি ভারী এবং এটাতে দেখা যাচ্ছে যে সাবেক এবং বর্তমান সরকারি কর্মকর্তা এটার মধ্যে তারা ফেলছেন অর্থাৎ যারা চাকরি করে চলে গেছেন তারাও যে খুব নিশ্চিন্ত থাকবেন তা না তারা যদি ভোটের কোনো রকম কারচুপির সঙ্গে যুক্ত থাকেন ভোট নয় ছয়ের সঙ্গে যুক্ত থাকেন তারাও এর মধ্যে পড়ে যাচ্ছেন সরকারি বা বিরোধী দলের সদস্য সরকারি দলের সদস্যরা যেমন আছেন একই সঙ্গে আছেন বিরোধী দলের সদস্যরা আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্য বিচার বিভাগ যেই বিভাগটা দীর্ঘদিন ধরে ধরা ছোঁয়ার বাইরে বলে ধরা হতো সেই বিচার বিভাগকেও তারা এর মধ্যে ইনক্লুড করেছে বিকজ বিচার বিভাগ এবং নির্বাচন কমিশনের কাজ কিন্তু খুব ওতপ্রোতভাবে জড়িত ঠিক যেভাবে গণমাধ্যম এবং নির্বাচন কমিশন ওতপ্রোতভাবে জড়িত সুতরাং বিচার বিভাগকে দীর্ঘদিন ইমিউনিটি দিয়ে যে রাখা হয়েছে এই প্রথম বিচার বিভাগের উপরে কিন্তু এক ধরনের নজর বা দৃষ্টি দেওয়া হলো এবং এক ধরনের সাবধানতা আসলো যে তারা যেভাবে যাচ্ছে তাই আমাদের কর্মীদেরকে ধরা তাদেরকে রিমান্ডে দেওয়া তাদেরকে অজ্ঞাত নামা আসামি হিসেবে জেলে দিয়ে দেওয়া যেগুলো একেবারেই জামিনযোগ্য ঘটনা সেগুলোতে জামিন না দেওয়া নানান রকম ভাবে তারা সরকারের বয়ানের সঙ্গে যেভাবে তাল মিলিয়ে গত কয়েক বছর ধরে চলেছে সুতরাং তারাও এর বাইরে নিরাপত্তা পরিষেবা যারা দিচ্ছেন তাদাও তারাও এর মধ্যে ইনক্লুড সুতরাং আপনি আসলে কোথায় শুরু করবেন কোথায় শেষ করবেন ইট ইজ ভেরি ডিফিকাল্ট এবং এখানে বারবারই জোর দেওয়া হয়েছে আগামী নির্বাচনকে এবং বলা হয়েছে সেই নির্বাচনে কারচুপি যারা করবে নির্বাচনের সহিংসতা যারা করবে ভোটারদেরকে ভয় দেখাবে আপনি যদি এই কথাগুলো পড়েন যে সভা সমাবেশের উপরে যারা সহিংসতা করবে যারা মানে হামলা করবে আপনি যদি এই লাইনগুলো দেখেন মানুষের বাক স্বাধীনতা যারা বাধা দেবে গত কয়েক বছর যদি আপনি একটু লক্ষ্য করেন আপনি দেখবেন প্রত্যেকটা ঘটনার সঙ্গে সরকারি দল কোনো না কোনোভাবে যুক্ত জড়িত এবং এটা সরকারের আজকে যে অস্থিরতা সরকারের সাধারণ সম্পাদক থেকে শুরু করে সরকারের অন্যান্য মন্ত্রীরা যা বলছেন এবং আজকে দেখলাম যে পিটার হাসের সঙ্গে সরকারের যেই দুজন প্রতিনিধি গিয়েছিলেন তাদের একজন আরাফাত সাহেব উনি মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রীকে একটা চিঠি দিয়েছেন কিছু ভিডিও ক্লিপ পাঠিয়ে আমার কথাটা হচ্ছে যে এই ধরনের স্যাংশন বা এই ধরনের বিজা নীতি আসতেছে বিকজ তারা আমাদের উপরে ফৌজদারি অপরাধ করে যেমন সহিংসতা একটা ফৌজদারি অপরাধ ভোটে কারচুপ একটা ফৌজদারি অপরাধ এগুলো তো যুক্তরাষ্ট্র সরাসরি শাস্তি দিতে পারবে না তো সুতরাং এটা তারা করতে পারে কিন্তু আমার দেশের নাগরিক বা আমার দেশের বিরোধী দলের কেউ যদি এই ধরনের বক্তব্য দিয়ে থাকে এবং সেটা যদি তারা মনে করে কোর্ট আনকোর্ট ফৌজদারি অপরাধ তাদের বিচার তো তারাই করতে পারে যেহেতু অ্যান্টনি ব্লিঙ্কনের দরকার নাই জি কিন্তু আপা একটা প্রশ্ন আমি আপনার কাছে রেখে যাচ্ছি পরে আলোচনা করবো এই ভিসা রেজিস্ট্রেশনের আওতায় বাংলাদেশের একজন রাজ কিন্তু শুধু পড়েছেন সেটিকে সেই নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করবো তার আগে সুভাষ দা আপনার সঙ্গে যুক্ত হতে চাই মিস্টার রুমিন ফারানা যে কথাগুলো বলছেন যে 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 প্রক্রিয়াগুলোর কথা নতুন ভিসা নীতিতে তারা বলেছে সেগুলো প্রত্যেকটা আওয়ামী লীগের ক্ষেত্রে খাটে এটি হচ্ছে মিস্টার রুমিন ফারানার বক্তব্য আর পাশাপাশি একটি প্রশ্ন আপনার কাছে আমি রাখতে চাই আজকে বিএনপির যে বক্তব্য বিএনপির পল্টন কার্যালয়ের সামনে একটি কর্মসূচি ছিল সেখানে বিএনপি নেতা আমানুল আমান বলছেন তত্ত্বাবধায়ক মানে নির্দলীয় সরকার তত্ত্বাবধায়ক শব্দটি তিনি বলেননি তিনি বলেছেন নির্দলীয় সরকার নির্দলীয় সরকার ছাড়া নির্বাচন হবে না হতে দেওয়া হবে না আওয়ামী লীগের অধীনে কোনোভাবেই সুষ্ঠু নির্বাচন সম্ভব নয় আপনি অনুষ্ঠানের নাম কি রেখেছেন খান মোহাম্মদ রুমেল ভয়ে কে লাভে কে ভয়ে কে লাভে কে আপনি খেয়াল করে দেখেছেন গত দু তিন দিন যাবৎ বিএনপির নেতৃবৃন্দ তারা এখন বেশ উতলা এবং তারা উৎকণ্ঠায় আছে কেননা খুব
আলোচনার সময় বলেছি যে বিএনপি আগামী নির্বাচনে তারা এই সরকারের অধীনে নির্বাচনে আসবে যদি রাজনৈতিক কাঠামো ঠিক রাখতে হয় যদি বিএনপির রাজনৈতিক দলের যে তকমাটি আছে সেই তকমাটিও যদি রাখতে হয় তাহলে তাকে নির্বাচনে আসতে হবে আর ব্যারিস্টার রুমিন ফারানাওর কথার মধ্যেও কিন্তু আছে যে যারা নির্বাচন বয়কট বাঞ্চাল করতে চায় তারা নিশ্চয়ই উৎকণ্ঠায় আছে তা বিএনপির তো মূল কথাই হচ্ছে নির্বাচন বাঞ্চাল করা দু হাজার চোদ্দোতে দেখিয়েছে যে কিভাবে নির্বাচনে সহিংসতা করা যায় মানুষ হত্যা করা যায় শুধু এক দুদিন না প্রায় দুই আড়াই বছর যাবৎ এই কাজটি করেছে তিন হাজার একশো আশি জন মানুষকে পুড়িয়েছে এক হাজার মানুষকে পুড়িয়ে হত্যা করেছে নব্বইটি সরকারি অফিস জ্বালিয়েছে ট্রেন জ্বালিয়েছে তা সেটা তো বাংলাদেশের মানুষ জানে এবং আন্তর্জাতিক বিশ্ব জানে অর্থাৎ স্বাভাবিক কারণে ওই ভয়ে থাকার কথা কিন্তু বিএনপি এবং বিএনপি কিন্তু সেই ভয়ে আছে যে কারণে আজকে উতলা এবং তারা এখন নানান ধরনের কথাবার্তা এলেমলে কথা বলছেন এবং যে ভিডিও ফুটেজটা আপনি দেখালেন তিনিই কিন্তু প্রথম ঘোষণা করেছিলেন যিনি ডাকসুর ছাপি ছিলেন তিনিই তো প্রথমে বলেছিলেন দশ নভেম্বর ডিসেম্বরের পর থেকে বেগম খালদা জিয়ার কথায় দেশ চলবে আমরা তো দেখেছি গোলাপবাগ থেকে বিএনপির নেতা কর্মীরা যারা বাংলাদেশ বিভিন্ন জায়গার থেকে এসেছিলেন জড়ো হয়েছিলেন তারা হতাশ হয়ে তারা কিন্তু ফিরে গেছে অতএব এই আগামী দিনের রাজনীতির ছলা কলার আচরণ দিয়ে আর সামনের বৈতরণে পার হওয়া যাবে না যে কারণে আপনার কথাই ফিরে আসি ভয়ে হচ্ছে বিএনপি এবং উৎকণ্ঠাই বিএনপি এবং তারা যে কাজগুলো করছে এখনও সেই কাজগুলো করে যাচ্ছে কেননা এছাড়া তাদের রাজনীতি নাই কাঠামোতেছেন নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতায় আসার আকাঙ্ক্ষা কিন্তু তাদের কখনোই থাকে না তারা জানে যে একটা কনস্পেসি হবে একটা ষড়যন্ত্র হবে জাতীয় আন্তর্জাতিক অফ দ্য কনস্পেসি বাই দ্য কনস্পেসি ফর দ্য কনস্পেসি এই তত্ত্বের মধ্যে তারা চলে এবং তারা মনে করে এই ষড়যন্ত্রের মধ্যে তারা বেরিয়ে আসবে কিন্তু দুই হাজার তেইশ দুই কিন্তু আগের সময়ের মতন কিন্তু নয় অর্থাৎ বিএনপিকে ভাবতে হবে যে তারা কতটা নিজের বিরুদ্ধে নিজে কাজ করছে ওই যে একটা জনপ্রিয় গান আছে না ছোটবেলায় আপনি শুনেছেন আমি শুনেছেন সবাই শুনেছেন যে এর বাইরে জগৎ আছে তোমরাও জানো না তা বিএনপি জানে না যে এর বাইরে যে জগৎ আছে এবং বাংলাদেশের মানুষ এই যে গত চোদ্দ বছরের অধিক সময় ধরে বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনার যে নজর কারা এবং নজিরবিহীন যে উন্নয়ন সেই উন্নয়নের পক্ষেই থাকবে এটা প্রমাণিত আপা কিছু উদাহরণ দিয়েছেন আপা যে কথাগুলো বলেছেন এগুলো কি আপনি আমলে নিচ্ছেন কিনা আপনি সে তো আইনজীবীর মতো করে ব্যাখ্যা দিয়েছেন যে আইনজীবী আইনজীবীর মতো করে ব্যাখ্যা দেবেন আবার রাজনৈতিক নেতাও বটে জি তা আমি তো খুব স্পষ্ট করে বললাম যে এটা আমি আগেও বলেছি আমি এটা বিশ্বাস করি বিএনপির যে রাজনীতির যে প্রেক্ষাপট এবং বিএনপির রাজনীতির যে অভ্যেস সেই অভ্যেসের বাইরে বিএনপি যাওয়ার কোনো সুযোগ নাই এবং তারা এটাই চাই বাংলাদেশের মানুষকে বোকা বানিয়ে এবং বাংলাদেশের মানুষের নির্বাচন প্রক্রিয়াকে স্তব্ধ করে দিয়ে ধ্বংস করে দিয়ে তারা সামনে দিকে এগোতে চায় যারা চোদ্দতে প্রমাণ করেছে আঠারোতে প্রমাণ করেছে ভাই একটা কথা আপাও কিছুটা বলেছেন এই কথাটা তো আলোচিত হচ্ছে যে তেসরা মে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সিদ্ধান্ত ওই দিন যখন ব্লিঙ্কেন সাহেব টুইট করলেন তারপরেই তো হচ্ছে স্টেট ডিপার্টমেন্টের ব্রিফিং হলো সেখানে ওই কথাটাই বলা হলো যে তেইশে মে মানে তেসরা মেই সরকারকে জানিয়ে দেওয়া বা বাংলাদেশ সরকারকে জানিয়ে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে তো এখন আবার এই ক্ষেত্রে আরেকটা প্রশ্ন আলোচনায় ঘুরে ফিরে আসছে যে কোন দিন চব্বিশে মে ব্লিঙ্কেন টুইট করলেন তার কিছুক্ষণ পর স্টেট ডিপার্টমেন্টের ব্রিফিংয়ে মেথিউ মিলার পুরো বিষয়টি আরও ব্যাখ্যা করে বললেন কোন দিন সেটি হচ্ছে যেদিন বাংলাদেশে একটি সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন হতে যাচ্ছে গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন তো এই তিন তারিখ থেকে চব্বিশ তারিখ পর্যন্ত প্রায় একুশ দিন সময় এর মধ্যে অনেকগুলো ব্রিফিং হয়েছে স্টেট ডিপার্টমেন্ট মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এই কথাগুলো তারা তখন বলেনি সংবাদ সম্মেলনেও বলেনি ব্রিফিংও বলেনি টুইটও কেউ করেনি 
ওই দিন রাতে তারা সেটি টুইট করলেন এবং ব্রিফিংয়ে বললেন এবং ওই দিন রাতে আপনার সহকারী পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডোনাল্ড ক্লু বাংলাদেশের গণমাধ্যম সঙ্গে যুক্ত হয়ে এ ব্যাপারে বক্তব্য দিলেন সব কিছু মিলিয়ে এইটার সঙ্গে কোনো যোগসূত্র দেখেন কিনা যে নির্বাচন সামনে রেখে আগের রাতে এই ধরনের ধন্যবাদ আপনাকে ধন্যবাদ আমার দৃশ্য আলোচক তারা কি যোগসূত্র দিয়ে যোগসূত্র দিয়ে কখন কি করেছেন এটা তাদের ব্যাপার আমরা তো ধারণাই করতে পারি যে কি হয়েছে মানে আছে কিন্তু আমরা তো স্পেসিফিক কোনো তথ্য আমাদের কাছে নাই তো আপনার ওই প্রশ্নটাই বলি যে তিন তারিখে বাংলাদেশ গভর্নমেন্টকে জানিয়েছে পরে আরও বেশ কিছুদিন পর দুই তিন দিন দুই দিন আগে তিন দিন আগে বাংলাদেশ উনি আবার ব্রিফিং মানে টুইট করলেন মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী তো এটা তো তারিখ আছে ওনারা কী নীতি অবলম্বন করেছেন বাংলাদেশ গভর্নমেন্টকে সেটা জানিয়েছেন বাংলাদেশ গভর্নমেন্ট তো এটার অথরিটি না সুতরাং ইটস দেয়ার ডিউটি যে তারা এটা তারাই জানাবে সুতরাং বাংলাদেশ গভর্নমেন্ট তো তাদের মুখপাত্র না এটা বাংলাদেশ গভর্নমেন্ট তারা জানালো তারা জানানোর জন্য আপনার একুশ দিন পরে কোন দিনটি বেছে নিয়ে হ্যাঁ সেটা একটা দিন বেছে নিয়েছে থাকতে পারে কোনো উদ্দেশ্য থাকতে পারে আমি সেটা বলতে পারি কিন্তু সেই উদ্দেশ্য যদি আমি মনে করি ধারণা করি কিন্তু সেটা সত্যি কি না সেটা তো ওই মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলতে পারবে সুতরাং থাকতে পারে যোগসূত্র আমি সেটা অস্বীকার করি না কিছু কিন্তু আমি যে জায়গাটা বলি সেটা আপনাকে বলি মানে এইখানে আলোচনা শুনে মনে হচ্ছে যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হচ্ছে বাংলাদেশের একটা অথরিটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বিশ্বের কোনো রাষ্ট্রের অথরিটি না দে আর নট দ্য লিগাল আর কনস্টিটিউশনাল ওয়ার্ল্ড কনস্টিটিউশনাল বডি না যে তিনি এটা বলবেন এটা আরেকজনকে করতে হবে আরেকজনকে শুনতে হবে তিনি তার রাষ্ট্রীয় সক্ষমতায় তিনি চাইতে পারেন নানা জিনিস চাইতে পারেন তিনি চেয়েছেন বিষয়টা হলো তিনি হচ্ছেন মানে হয় না আমাদের গ্রামের অঞ্চলে যে গরিব মানুষের হাজব্যান্ড ওয়াইফের ঝগড়া সেটা মিটাতে ওই যে আপনার ধনী লোক চলে আসে এবং কখনো কখনো তারা তালাকের ব্যবস্থা করে গরিবের সুন্দরী বউকে ধনীরা বিয়েও করে এটা কিন্তু আইনগত কোনো বৈধতা নাই প্রক্রিয়াগত কোনো বৈধতা নাই এটা হচ্ছে ক্ষমতা আর দম্ভ এই হচ্ছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অবস্থা এখন আমাদের কী অবস্থা সেটা বলি আমাদের যে অবস্থা সেটা হচ্ছে যে আমাদের এখানে নির্বাচনী একটা প্রক্রিয়া আমরা সবাই যাই তাদের কাছে এটা হচ্ছে আমাদের সমস্যা যেতে হয় কারণ আমরা তো পেরিফেরিতে থাকে একটা উন্নয়নশীল দেশ আমাদের তো ছোট দেশ সুতরাং তারা যেভাবে বলে আমাদের সেভাবে করতে হয় তো বাংলাদেশের নির্বাচন নিয়ে একটি সংকট তৈরি হয়েছে আমাদের দুর্ভাগ্য যে আমরা সেটা নিজেরা সমাধান করতে পারছি না এবং এটা নিয়ে নানা মোরলদের কথা এখন আমাদের এবং আমার খুব কষ্ট লাগছে যে যেদিন টুইট করলো তার পরের দিন তিন বড় রাজনৈতিক দলের তিন প্রতিনিধি দল দৌড়ে মার্কিন রাষ্ট্রদূতের সাথে যে বৈঠক করলো আমি খুব দুঃখজনক ওরা কি করলো না করলো সুতরাং আমরা গুরুত্ব দেই এটা কিন্তু প্রমাণ গুরুত্ব দেই দুই দল তিন দল আরও দল ডাকলে আরও দল পাওয়া যেত হ্যাঁ মানে ওখানে একটু যেতে পারলে চা খেতে পারলে টুংটাং চায়ের কাপে আওয়াজ হলে অনেকে কৃতার্থ হন ধন্য হন তাই হয় এখন আমি আপনাকে বলি যে বাংলাদেশে যে এই যে জিনিসটা তারা চিঠিটা দিয়েছে সেটা কিন্তু সরকারকে দিয়েছে এটা খেয়াল করতে হবে এটা কিন্তু বিএনপিকেও দেয় না অন্য অন্য রাজনৈতিক দলকেও দেয় নেই সুতরাং তার টার্গেট যে সরকার এটার ব্যাপারে আমার কোনো আমার জায়গা থেকে কোনো সন্দেহ নেই তার ভিতরে তার ডিপ্লোমেসির জায়গা থেকে সে সরকার বিরোধী দল সব কথাই বলেছে কিন্তু এই যে জাজমেন্টটা হবে জাজমেন্টটা সে করবে কি মানে একটা স্বাধীন ফোরাম জাজমেন্ট করবে ও তো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র মনে করবে যেটা 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 হয় নাই সে সেইভাবে স্যাংশন আরোপ করবে তার মতো করে স্যাংশন বা ভিসা বন্ধ এখন একটি খেয়াল করেন সাবেক সরকারি কর্মকর্তা তাদের ব্যাপারটা এখানে আনা হয়েছে তাহলে সাবেক ভোটের ব্যাপার কি আনা হয়েছে তাহলে করুক না মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশে এ পর্যন্ত স্বাধীনতার পর যত ভোট হয়েছে সবগুলো একটু বিশ্লেষণ করে দিক না যারা বেঁচে আছেন যারা ভবিষ্যতে বেঁচে থাকবেন তার তো সবার ব্যাপারেই করুক না ওখানে বলছে সাবেক আপনার অনেকে বলে যে এখানে খুব চমৎকার ডিপ্লোমেসি আমি দেখি চমৎকার চতুরতা আপনি যখন বললেন সাবেক সরকারি কর্মকর্তা কত সাবেক বাংলাদেশে সেভেন্টি ওয়ানের পর মহান মুক্তিযুদ্ধের পর তো অনেক ভোট হয়েছে তো সেখানে এই আওয়ামী লীগের তেরো চোদ্দ বছর বা পনেরো বছর তার আগেও তো ভোট হয়েছে তার আগেও তো ভোট হয়েছে সেই সাবেকদের কেউ কেউ তো বেঁচে আছেন নাকি তো তাদেরকে নিয়ে আসা হোক নাকি তাদের বিচার ব্যাপারে তো সিদ্ধান্ত নেওয়া যেতে পারে মরণোত্তর ভিসাও বাতিল করা যেতে পারে অনেকের হ্যাঁ দাদ আমরা তো সেই নির্বাচনও দেখেছি প্রশ্ন সেটা না প্রশ্ন হচ্ছে এখানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এই ট্রাপে আমরা পা দিচ্ছি কিনা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আমি প্রশ্ন করি বিশ্বে গণতন্ত্রের এই যে কর্মশালা করে তো কোথায় কোথায় গণতন্ত্র স্টাবলিশ করেছে আমি উদাহরণ দিই সাম্প্রতিক কোথায় ইরাকে কোথায় পাকিস্তানে কোথায় লিবিয়ায় কোথায় আফগানিস্তানে এই হচ্ছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের
তার কি স্বার্থ আছে আপনিও জানেন আমিও জানি কি চুক্তি নিয়ে এসে আগাচ্ছে সেটা আপনিও জানেন আমিও জানি এ কারণে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আমাকেও ভিসার বার দিতে পারে তো আমার কিছু এসে যায় না কেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আমি যাওয়ার কখনোই চেষ্টা করিনি আমার কখনো কাজও নেই আপাতত এখন বিষয়টা হচ্ছে আমার দুঃখ হচ্ছে আমরা নিজেরা সমাধান করতে এগুলো পারছি না আর একটা বিষয় আমি বলে রাখি যদি নির্বা শব্দটা কিন্তু খুব ক্লিয়ার নির্বাচন প্রক্রিয়া যারা বাধাগ্রস্ত করবে তার ভিতরে কারচুপি যত বিষয় আছে সবগুলো নির্বাচন প্রক্রিয়া বাধাগ্রস্ত করার ভিতরে কারচুপি যেমন আছে তেমনি নির্বাচন হতে দেব না এই কথাটাও কিন্তু আছে এখন দেখার বিষয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কোনটা কোনটা টেক করে সুতরাং নির্বাচন পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে না সে যদি এখন তার দেশে ভিসা দেবে না এই জন্য তো আমাদের কান্নাকাটি করার কিছু না কান্নাকাটি করছে আর ভিসা না দেওয়ার বিষয় না আপনাকে ভিসা দেবেন আমাকে ভিসা আমাকে ভিসা দেবেন সেটা তো তারা ঘোষণা করে বলবে সেটা তো আপনি জানবেন আমি জানব এবং ঘোষণা করব সুতরাং এই কান্নাকাটিটা বেশি হচ্ছে আমার কাছে মনে হচ্ছে আপা এখানে একটা বিষয় এই যে আরম্ভ যে কথাটা শেষ করলে যে নির্বাচন হতে দেয়া হবে না এ ধরনের বক্তব্য মানে তাদের যেই নীতি সে অনুযায়ী পড়তে পারে তো এখন ব্যাপারটি হচ্ছে আপনার তত্ত্বাবধায় সরকারের জন্য আন্দোলন করছেন এবং আমাদের দেশের প্রেক্ষাপটে বা কীভাবে বলে না কেন বিভিন্ন সময় আপনাদেরকে প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয় যে আন্দোলন কেন গতিশীল হচ্ছে না বা কী বিষয় আপনারা তখন উত্তর দেন যে যদি জ্বালাও পড়া হয় গতিশীলতা তার মানে সেই দিকে আমরা যাব না ইত্যাদি প্রসঙ্গ তো এখন তত্ত্বাবধায়ক আন্দোলনের কী হবে আপনাদের আপনারা কি মনে করছেন যে আপনারা এখানে পল্টন কার্যালয়ের সামনে একটি সমাবেশ করে আপনারা দাবি জানাবে না সরকার মেনে নেবে দাবি আদায়ের জন্য নিশ্চয়ই আপনারা আন্দোলনটাকে আরেক স্টেপ এগুলোর চিন্তা ভাবনা করছিলেন সেই জায়গাটা কি ভাবনা সেই জায়গায় কি হবে আপনারা জানেন গত দুই দিন আমি শুধু গতকাল আর আজকের ঘটনা বলি খাগড়াছড়ি কেরানীগঞ্জ নাটোর আপনারা দেখেছেন আমাদের শান্তিপূর্ণ সমাবেশে কিভাবে সরকারি দল হামলা করেছে কিন্তু আমরা দেখেছি সেখানে পুলিশ কিন্তু চেষ্টা করেছে হামলা ঠেকানোর এটা খুব রেয়ার একটা ফাইন্ডিং কেরানীগঞ্জে আপনাদের মিছিল থেকে প্রথমে আওয়ামী লীগ কর্মীদের উপর হামলা হচ্ছে এটা আবার আওয়ামী লীগ বলছে খাগড়াছড়িতে আওয়ামী লীগ অফিসের সামনে ঘটনা ঘটেছে এবং খাগড়াছড়িতে যখন গাড়ি নিয়ে পাস করছে অব্দুল্লা আল নোমানের মতন বর্ষিয়ান রাজনীতিবিদ উনি ঢিল ছুটছিলেন গাড়ি থেকে তাই না এটাও বিশ্বাসযোগ্য সেলাই করতে হয়েছে এই অবস্থায় যেতে হবে কেন এগুলো কি সহিংসতা না আওয়ামী লীগের বিশ জন হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে মাথা ফেটে গেছে আমাদের পাঁচশোর উপরে মামলা হয়ে গেছে অজ্ঞাত নাম আসাবে শুধু আওয়ামী লীগের কারো বিরুদ্ধে মামলা হয় নাই এই হলো বাংলাদেশ আইনের শাসন আচ্ছা নাটোরে কি হচ্ছে আওয়ামী লীগ সবুজ কালারের বাস নিয়ে এসে ঘেরাও করে ফেলছে পুলিশ বহু কষ্টে ঠেকিয়েছে যেটা সত্য সেটা সত্য পুলিশ বহু কষ্টে আওয়ামী লীগে ঠেকেছে এবং আওয়ামী লীগ সেই কর্মীরা ব্যারিকেড ভেঙে পুলিশের ব্যারিকেড ভেঙে পুলিশটাকে মানব ঢাল তৈরি করেছিল শেষমেশ আমাদের প্রধান অতিথি বক্তব্য না দিয়ে তাকে সরকাল আটটা সাড়ে আটটার সময় চলে যেতে হয়েছে বক্তব্য দিতে পারে নাই যশোরে প্রতিহত করার ঘোষণা আসছে তো এগুলো কিসের আলামত তারা তো চাইছে আমরা সহিংসতা করি তারা চাইছে বারবার যে আমরা একটা বারমুখে অবস্থায় যে আমরা একটা মল্লযুদ্ধে নামি তারা এটা চাইছে এবং এটা চাইছে এটা যে খুব পরিষ্কার সেটা তাদের সাধারণ সম্পাদকের বক্তব্যেই যে বিএনপি জ্বালাও পোড়াও করে আজকে সুভাষ দাও একই কথা বলেন বিএনপি জ্বালাও পোড়াও করে আসেন জ্বালাও পোড়াওয়ের কথায় দু হাজার তেরো চোদ্দ পনেরো সালে আমি মানে প্রতি রাতে টকস করেছি প্রতি রাতে মার্শাল্লাহ এবং চার পাঁচটা করে গণমাধ্যম আমার মানে পড়া পড়তে হতো আরও বেশি সেখানে আমরা যুবলীগ ছাত্রলীগের নাম দেখেছি এক দুই হলো আওয়ামী লীগের সাংসদের বিরুদ্ধে জেলার সভাপতি বক্তব্য দিয়েছে তিনি তার নিজের পরিবহন আঙ্গন দিয়েছেন তিন হলো বড় বড় করে হেডলাইন এসছে পত্রিকায় যে যখন জামিনের জন্য গেছে তখন বলা হয়েছে আওয়ামী লীগের ওই স্থানীয় নেতারা রেকমেন্ডেশন দিয়েছে তারা সাহসী এবং বীর তাদের যেন কোনো রকমের অসুবিধা না পরে যখন নেতাদের ধরা হয়েছে বলছে না ওরা তো আমাদের কর্মী অর্থাৎ আওয়ামী লীগ যে এই আন্দোলনটাকে স্যাবোটাইজ করেছে আওয়ামী লীগ এটার মধ্যে ঢুকেছে আওয়ামী লীগ জ্বালাও পোড়াও করেছে এটা খুব পরিষ্কার কারণ আজকে এত বছর দশ বছর হয়ে গেল এখনো একটা মামলারও সুরাহা হলো না এবং আওয়ামী লীগ এটা প্রয়োজনে অপ্রয়োজনে সমানে ব্যবহার করছে যেখানে প্রয়োজন নাই সেখানেও ব্যবহার করছে যেখানে প্রয়োজন আছে সেখানে আপনি ছাত্রলীগ যুবলীগ ইত্যাদির কথা পত্রিকাতে পড়েছেন গণমাধ্যমে দেখেছেন সেটা কিন্তু যতগুলো ঘটনা ঘটেছে সেই তেরো থেকে শুরু করে চোদ্দ এবং পনেরোর প্রথম ভাগ পর্যন্ত কতটা ঘটনায় আপনি ছাত্রলীগ যুবলীগের নাম দেখেছেন আর ঘটনা কতগুলো ঘটেছে এটা তো সরকারের বের করা কথা একটা বিচার করলো না কেন দশ বছর কি কম সময় সাগর রুনির চার শিট আটানব্বই বারের মতন পিছায় যায় আর আমাদের এই ঘটনাগুলোর কোনো সুরাহাই হয় না খালি 
যতদিন পর্যন্ত ব্যবহার করা যায় পলিটিক্যাল রেটরিক হিসেবে ততদিন পর্যন্ত তারা ব্যবহার করতেই থাকে এখন আসেন মোরালদের কথা আজকে আলোচনায় মোরালদের কথা আসছে দেখুন এটা তো বাস্তবতা যে গরিবের ঘরে ঝগড়া লাগলে বড় লোক সেটা মিটাইতে যায় কখনো কিছু টাকা পয়সা হাতে দিয়ে মিটায় কখনো ডিভোর্স করায় দিয়ে মিটায় এটাই হলো বাস্তবতা এবং এই বাস্তবতায় দাঁড়িয়ে আমরা যদি একটু 2014 সালের দিকে তাকাই পাশের দেশ আমাদের মোরাল হয়ে আসে নাই সুজাতা সিং নাচতে নাচতে আসে নাই বাংলাদেশে সুজাতা সিং আমাদের এরশাদ সাহেবকে বাধ্য করে নাই নির্বাচন করতে সুজাতা সিং বাধ্য করে নাই আমাদের লেজিটিমেসি দিতে একটা একতরফা নির্বাচনকে যে নির্বাচনের মানুষ হারাম ভোট দেয় নাই সুতরাং মোরাল তো আমাদের ঘরের পাশেই আছে আর আমেরিকার মোরালের কথা বলেন আওয়ামী লীগের আন্দোলনের যে ফসল 111 সেটা তো আমেরিকান মোরাল আর ইউরোপিয়ান মোরাল দেরি ঘটনা এবং বিশেষ করে আমেরিকান মোরাল দের ঘটনা এবং 111 এ একজনের বিচারও আমেলি করে না বিকজ 111 এর সেই সরযন্ত্রপূর্ণ নির্বাচনটা 2008 এ যেটা হয়েছে সেটা ধারাবাহিকতায় তারা আজকে 15 বছর ধরে ক্ষমতায় এবং এই যে মোরাল দের কথা বলছেন এই মোরাল রাই তো এই 111 ঘটনার সঙ্গে যুক্ত এই মোরাল দের কাছে তো দেশ বিক্রি করে আজকে 15 বছর ধরে আমেলি ক্ষমতা আছে নাহলে তো আমেলিকে মানুষের ভোট ছাড়া এইভাবে ক্ষমতায় থাকার প্রশ্ন নাই আমি আরেকটা কথা বলি শুধু ভিসা রেস্ট্রিকশন না ইউ আজকে চার্লস হোয়াইটলি পরিষ্কার ভাবে বলেছে যে জিএসপি প্লাস সুবিধা যদি বাংলাদেশ পেতে চায় কারণ দুদিন পরেই বাংলাদেশ স্বল্পন্নত থেকে উন্নয়নশীল হতে যাবে জিএসপি সুবিধা তখন আর থাকবে না কিন্তু জিএসপি প্লাস ইজ ইকুইভ্যালেন্ট টু জিএসপি সুবিধা মোরালেস বলছে তার 32টা শর্তের একটা প্রধান শর্ত হচ্ছে নির্বাচন হতে হবে অবাধ সুষ্ঠু নিরপেক্ষ সুতরাং আন্তর্জাতিক চাপ এক দিক থেকে না আন্তর্জাতিক চাপ নানান দিক থেকে আসছে আর তত্ত্বাবধায়ক সরকার নিয়ে আমি একটা কথা একটু বলি তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ব্যাপারে হ্যাঁ তারা বলেছে তত্ত্বাবধায়ক সরকার তাদের মাথা ব্যথা নয় তারা বলেছে বিরোধী দল নির্বাচনে অংশ নেবে কি নেবে না সেটাও তাদের আভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত কিন্তু এটা তো সত্য যে বাংলাদেশে যদি আপনি অবাধ সুষ্ঠু নিরপেক্ষ নির্বাচন করতে চান তাহলে এটা প্রমাণিত যে একটা কেয়ারটেকার বা একটা ইন্টেরিয়াম गवर्नमेंट ছাড়া সেটা বাংলাদেশে সুষ্ঠুভাবে হয় নাই এমনকি হাইকোর্টও তার মূল যে রায়টা ছিল প্রাথমিক যে রায়টা ছিল সেখানে তারা পরিষ্কার বলেছে দুটো নির্বাচন বাংলাদেশের রাজনৈতিক অস্থিরতা পারস্পরিক অবিশ্বাস দেশের স্বার্থ মানুষের স্বার্থ ডক্ট্রিন অফ নেসেসিটি সব মিলিয়ে বাংলাদেশের আগামী দুটো নির্বাচন তত্ত্বাবধায়ক সরকার অধীনে হওয়া উচিত সুভাষ দা এখন কি বলবেন এখন রাজনীতিবিদরা যখন কথা বলেন তখন মনে করেন যে যারা দর্শক দেখছেন তারা খুব বোকা যেমন আপনি হুম অতএব মানুষ তো বোকা না মানুষ সবারই কথা জানে এবং সবারই কথা বুঝতে পারে কারণ মানুষ সবই জানে এবং বোঝে এই যে কথাই কথা ইয়াকি যে গান যে খারাপড়ি থোর থোরবড়ি খারা এগুলো শুনে আসছি কত 14 বছর 15 বছর ধরে এটাই শুনে আসছি এবং বিগত কয়েক বছর যাব এই যে বিহঙ্গ পরিবহনের গল্পটি বারবার যখন দেওয়া হয় যদি ওটা সত্য হয়ে থাকে আমি তর্কের খাতিরে বলছি তো মির্জা আব্বাস সাহেব যে ইলিয়াস আলীর গুম নিয়ে যে বক্তব্য রেখেছিলেন বিএনপির নেতৃবৃন্দরা কি বলবেন মির্জা আব্বাস তো বলেছেন যে ইলিয়াস আলী তো সরকার গুম করে নাই আমি ভুল বললাম কিনা বলেছেন তো মির্জা আব্বাস তা এখন যে কথাগুলো বলে না যে বিভিন্ন দফা পঁচিশ দফা সতেরো দফা নাকি দশ দফা সাতাশ দফা সাতাশ দফা বলো না তা পরে পরে বলে বলে এক দফা তত্ত্বাবধায়ক সরকার এটি হতো তাদের মূল দফা এটা তো বলে আসছে বহু আগের থেকে এখন যখন ওয়াশিংটন ডিসির যিনি মুখপাত্র সেই মুখপাত্রকে যখন প্রশ্ন করা হয়েছিল উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে আপনার গণমাধ্যম সব অনেক গণমাধ্যম দেখিয়েছে তো যে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থাপনা নিয়ে আপনাদের কি বক্তব্য পরিষ্কার করে বলে দিয়েছে যে তাদের এটা মাথা ব্যথা নেই যেটা ব্যবসার মিন ঘরানো বললেন তাহলে তারা যে এখনও হুমকি দিচ্ছেন আজকেও ঢাকার বাইরে লাঠি মিছিল করেছেন এবং তত্ত্বাবধায়ক সরকার ছাড়া নির্বাচন করবেন না করতে দেওয়া হবে না এই বলার অধিকার বিএনপিকে কে দিয়েছে আর আওয়ামী লীগ তো রাজনৈতিক দল জনগণের সাথে সম্পৃক্ত রাজনৈতিক দল আপনি খেয়াল করে দেখুন তো দু হাজার এক সালে পয়লা অক্টোবর নির্বাচন যেটাকে লতিফুর রহমান মার্কাজি নির্বাচন সেই নির্বাচনেও আওয়ামী লীগ বিয়াল্লিশ শতাংশ ভোট পেয়েছে অনেক কথা তো বলে এই যে এই রাজনীতিতে নানান রকম প্রেক্ষাপট কথা বলে এই যে আবু সাইদ সাহেব না কি নাম আবু সাইদ চাঁদ চাঁদ এই হচ্ছে বিএনপির নেতা 
এরা বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনাকে কবরে পাঠাতে যায় আপনার মনে আছে একজন মরহুম নেতা যিনি সিটি কর্পোরেশনের দায়িত্ব ছিলেন তিনি বিএনপির পল্টন অফিসের সামনে ভাষণে কি বলেছিলেন যে ফটিক শরীর মতন সবাইকে নেমে আসতে হবে এবং তিনি এও বলেছিলেন কুরবানির পর যে সমস্ত ছুরি কাঁচি দা সমস্ত কিছু আছে এগুলো যেন তুলে না রাখে আসছে তো এগুলো এই হুমকি কাকে দেয় জনগণকে জনগণকে হুমকি দিচ্ছে দু হাজার চোদ্দ নির্বাচনের কথা যখন বললেন একজন সাংবাদিক যখন প্রশ্ন করেছিলেন বিএনপি নেত্রী বেগম খালদা জিয়াকে যে ম্যাডাম এত যে মানুষ হত্যা হলো এত যে বাস পড়লো লাভ হলো কি বলে জনগণের সমর্থন পেয়েছে আসলে বিএনপির হয়েছে কি বিএনপির রাজনৈতিক নেতা নাই তখনও ছিল না আপনি দেখেন তো এখানে আবদুল্লা আল নোমান আর নজরুল ইসলাম খান ছাড়া রাজনীতির ব্যাকগ্রাউন্ড আছে এমন নেতা খুঁজে বের করুন তো আপনি যাদের পঁচিশ ত্রিশ চল্লিশ বছরের রাজনৈতিক ইতিহাস আছে অতএব যা হবার তাই হচ্ছে এখন এটা সংকটে পড়েছে কিন্তু দেশবাসী কেননা এই দলকে মোকাবেলা করতে যে তাদেরকে এই অনেক রকম কঠিন পরিস্থিতি মোকাবেলা করতে হচ্ছে হারুন ভাই জি এর আগে আপনি মুরলী বোনার কথা বলছিলেন একটা ব্যাপারে দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই আওয়ামী লীগ বিএনপির অবস্থানটা এটা নিয়ে তো মোটামুটি স্পষ্ট দুদল তাদের প্রতিদিনই নেতারা কথা বলছেন এই বুধবারের পর থেকে জি আজকে ওয়ার্কার্স পার্টির সভাপতি রাশেদ খান মেনন বলছেন যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নতুন ভিসা নীতি সাম্রাজ্যবাদের নগ্ন হস্তক্ষেপ আমি বলতে চাইছি এরকম ওনার কথা স্পিরিটটা তা উনি বলছেন এটা এরকম কিন্তু আমাদের দুটি প্রধান দল আওয়ামী লীগ বিএনপি কিন্তু এরকম বলছে না তারা বলতে চাইছে যে কাকে উদ্দেশ্য করে দিয়েছে তোমাকে না আমাকে যাওয়ার কোন তাদের সম্ভাবনা নাই বা আশাও নেই আওয়ামী লীগ এবং বিএনপির সমস্যা হচ্ছে একটি দল ক্ষমতায় আছে আর একটি দল অতীতে ক্ষমতা ছিল ভবিষ্যতে ক্ষমতা দেয় স্বপ্ন দেখে একটু আগেই রুমিন ফারানা বলছেন যে বাস্তবতা এটা যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এই মরুলিপন আমাদের মেনে নিতে হয় সুতরাং এই দুই দল যেহেতু ক্ষমতায় আছে এবং ক্ষমতায় যেতে চায় সুতরাং তারাই মরুলিপনা মেনে নেবে মেনে নিয়ে ঝগড়া করবে পরস্পর মানে বড় ভাই বিগ ব্রাদার তাকে চটাবে না কারণ হচ্ছে বিষয়টা হচ্ছে এখানেও সহমত ওই যে আমরা দেখি না সহমত ভাই এখানেও সহমত ভাই আপনি বিশ্বাস করেন না নাই করেন আপনি এটা মানেন বা নাই মানেন মানে তাকে কেউ চটাবে না কারণ হচ্ছে এটা তো বাস্তবতা তাই তারা তো সরকার উল্টি দিতে পারে তারা তো বিশ্বের অনেক গণতান্ত্রিক সরকারকে উৎখাত করে দিয়েছে তারা তো বিশ্বে গণতন্ত্রে চাষ করতে গিয়ে সেখানে আপনার স্বৈরতন্ত্রে চাষ করেছে এটা তো সবার জানা আছে এবং তাদের সেই অবস্থান থেকে তারা তো দুর্বল হয়নি দুর্বল তো হয়নি সুতরাং যারা ক্ষমতায় যেতে চায় এবং যারা ক্ষমতায় আছেন কেউ তাদেরকে চটাবে না রাশেদ খান মেনন সাহেবরা তার ক্ষমতায় যাবেন না এবং যারা ক্ষমতার যদি এমন হতো যে ক্ষমতার কাছাকাছি চলে আসতো তার এই ভয়েস থাকতো না এখন সেটা সম্ভব হবে যে অন্যরা যদি একটা বড় তারা ওয়ার্কার্স পার্টি যে ধরেন তারা যে এক ধরনের সরকার ব্যবস্থার চিন্তা করেন সাম্যবাদের চিন্তা করেন অথবা কমিউনিজমের চিন্তা করেন সেই রকম জনসমর্থন পেয়ে যদি তারা ক্ষমতায় আসতে পারেন কেউ বাটিকে আছে না কিউবা টিকে আছে না হ্যাঁ কিউবার ডাক্তারদের দেখানোর জন্য কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের লোকজন চেষ্টা করে সুতরাং সে টিকে থাকলে তো আলাদা কথা ইরান টিকে আছে না টিকে থাকতে পারলে তো আলাদা কথা যখন সেই প্রক্রিয়া নাই তখন তো সহমত ভাই আমাদের হতেই হবে সুতরাং সহমত সবাই যারা ক্ষমতার কাছাকাছি এবং ক্ষমতায় আছেন তাদের সহমত হতেই হবে রাশেদ খান মেনন সাহেবরা বিপ্লব করবেন সেই বিপ্লবের প্রেক্ষাপট তো বাংলাদেশে তৈরি হয়নি এবং ভবিষ্যতে আমি কোনো সম্ভাবনাও দেখি না এখন যে প্রক্রিয়া এগোচ্ছে বিশ্ব ধরেন আমাদের যখন কোল্ড ওয়ারের যুগ ছিল শীতল যুদ্ধ তখন তো আমরা দুই পোলার পোলারাইজ ছিল পৃথিবী তখন তো এটা ব্যালেন্স ছিল অর্থাৎ রাশিয়ান ব্লক এবং আমেরিকান ব্লক আমরা যদিও নন অ্যালাইড মুভমেন্টে ছিলাম জোট নিরপেক্ষ কিন্তু আমাদের একটা ব্লক ছিল এখন যেটা হচ্ছে এখন হচ্ছে সিঙ্গেল পোলার পৃথিবী হয়ে গেছে এখন হচ্ছে এই যে সিঙ্গেল পোলার পৃথিবীর যে আপনার সাম্রাজ্যবাদ এটা আরও ভয়াবহ অর্থাৎ সালিশ করার মতো কেউ নাই অর্থাৎ উনি যা বলবে তাই ঠিক 
উনি যা বলবে তাই ঠিক এখন তার বাইরে তো আমরা যেতে পারবো না এখন যদি ধরেন বিষয়টা এমন হয় যে এই যে প্রক্রিয়াটা কি আমি আপনাকে বলি সুষ্ঠু নির্বাচনের প্রক্রিয়া কি তা সেটাকে এখন ওরা গাইডলাইন দেবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে গাইডলাইন দেবে এটিকে কি স্বাধীন দেশে সম্ভব উনি কি বলে দেবেন যে এই থাকতে হবে প্রিজাইডিং অফিসার থাকতে হবে এই পোলিং অফিসার থাকতে হবে এই নির্বাচন কমিশন অমুক অমুক থাকতে হবে ভোটের বাক্সের চেহারা এরকম হতে হবে তাই তো না এছাড়াও উনি কিভাবে এনশিওর করবে অথবা এই যে নির্বাচন কমিশন সে যদি বলে আমি গাজীপুর সিটির নির্বাচন ভালো করছি আই এম কম্পিটেন্ট আমি কিন্তু এটা মনে করি না পার্সোনালি আমি মনে করি স্থানীয় সরকার নির্বাচন দিয়ে ন্যাশনাল নির্বাচনের যোগ্যতা নির্ধারণ করা যাবে না তাহলে ওনাকে কিভাবে বলবে যে না তুমি কেমন কম্পিটেন্ট না তাহলে এখন পরিস্থিতি দাঁড়াচ্ছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে তো অফিস লাগবে দূতাবাস তো আছেই মনে হয় যেন তারা অফিস করে এটা সিদ্ধান্ত নেবে এখন এই ব্যাপারে কথা বলা উচিত এখন সবার আগে কে বলবে সরকার বলবে সরকারি দল বলছে কিছু বলছে কিন্তু বিএনপি আপাতত বলবে না কেননা বিএনপি তো লাইনে আছে রেসে আছে সুতরাং কারণ হচ্ছে অতীতে সব দলে গিয়েছে আমি কিন্তু বারবারই বলি এই জায়গাটা আমরা ধরেন আমরা নিজেরা নিজেরা ঝামেলা করে এই যে ওদেরকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি মানে এই যে আপনি সাম্রাজ্যবাদদের ঢোকার পথ করে দিচ্ছি এর পরিণতি ভয়াবহ হতে পারে এবং কি দেখলাম আওয়ামী লীগের একজন ভেটারেন পলিটিশিয়ানের কাছে একজন অতি সাধারণ নারী যিনি কখনো রাজনীতি করেন নাই তিনি জয়যুক্ত হলেন এখন সেটা সহানুভূতি ভোট হতে পারে সেটা মানুষের ইয়ে হতে পারে হোয়াট এভার ইট ইস অ্যান্টি আওয়ামী লীগ সেন্টিমেন্ট যেটা সেটার একটা বহিপ্রকাশ আমরা দেখলাম মানুষ এটা প্রকাশ করতে পেরেছে যদিও পাঁচ ঘন্টা ভোট তার আটকে রেখেছিল আবু সাইদ চাঁদের কথা বলছে কবরে পাঠানোর কথা দুই দিন আগে তাপস সাহেব কী বলছে তাপস সাহেব বলেন মুগুর কোথায় মারতে হয় আমরা জানি একজন চিফ জাস্টিসকে বিদায় করে আসছি উনি বলেন নাই যে বুড়িগঙ্গার পানিতে সুশীলদেরকে কালো পানিতে চুবিয়ে বস্তায় ফেলে ইয়ে করে দেব ফের দাম করে দেব তো এগুলো হুমকি গায়ে লাগে না নাকি শেখ আওয়ামী লীগ এই হুমকির সাথে তারা এতই মানে অ্যাকাস্টামড এতই বেশি মিলে যাওয়া যে তাদেরটা আর গায়ে লাগার কথা না কারণ এটা তো এটাই বলবে এটাই তাদের কালচার এটাই তাদের রাজনীতি সুতরাং এটা তারা বলবে আমরা ভুলে যাই কেন রাশেদ খান মেনন দীর্ঘদিন এই স্বৈরাচার সরকারের সুবিধাভোগীদের একজন আমরা কেন ভুলে যাই যে রাশেদ খান মেনন মন্ত্রিত্ব পেয়েছিলেন যিনি জীবনেও মানে মন্ত্রী হওয়ার স্বপ্ন হয়তো দেখেন নাই কিন্তু তিনি বড় নেতা বিরাট বড় নেতা কিন্তু বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে ইলেকশন করে আসার মতো পেয়েছিলেন তিনি মন্ত্রিত্ব ডিনায়ও করেছিলেন এই টেনেরই এই টেনেরই এবং তিনি বলেছিলেন যে 2018 সালের নির্বাচনে রাত ভোট হয় মানুষ ভোট দিতে পারে নাই আবার সরকারের ঝাড়িখে যখন ক্যাসিনো মামলায় তিনি তার নাম আসা শুরু হলো উনি সাথে সাথে গলার সর পাল্টায় ফেললেন তো এত বড় বিপ্লবী মানুষ এত বড় বিপ্লবী মানুষ তাকেও তো আমরা পাল্টায় যেতে দেখলাম এই স্বাধীন বাংলাদেশের মোড়ল আমাদের দূরে যেতে হবে কেন আমেরিকা তো বহু দূর ভাই যাইতে লাগে বত্রিশ ঘন্টা এত দূরের দেশের নিয়ে আমরা কথা বলি কেন ঘরের পাশে ভারতে গিয়ে যে পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলে আসলো আরেকবার শেখ হাসিনাকে রাখবেন কই সেটা নিয়ে তো আলাপ শুনছি না সেটা নিয়ে তো কারো চিন্তা দেখছি না আর সরকার তো শুরু থেকেই মিন 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 করে বলছে না এই ভিসা নীতি আসলে বিএনপির উপর অ্যাপ্লাই করবে কোথায় সরকার জোরালো গলা এটার প্রতিবাদ করেছে একটা কথাও তো সরকার বলে নাই সরকার মিন 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 করে বলার চেষ্টা করতেছে এটা এটা হ্যাঁ এটা বিএনপি উপরে অ্যাপ্লাই করবে এর বাইরে তো আমেরিকা দিতে পারে কি পারে না আমেরিকার এক্তিয়ার আছে কিনা বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ রাজনীতি নিয়ে কথা বলার এগুলি বলার সাহস তো হয় না উল্টা তারা বলেছে কিনা আপনি প্রথম আলোচনা দাও বাপু উল্টা তারা এখন কি আপনার প্রথম আলোচনা আপনি যা বলেছেন তাতে কি বোঝা যায় না বলেছে সরকারের আমি বলেছি প্রধানমন্ত্রী কি বলেছে প্রধানমন্ত্রী বলেছে তাকে ক্ষমতায় দেখতে চায় না তার মানে শুনে তার মানে তো এটা না যে যুক্তরাষ্ট্র নাক গলাতে পারে না বা কেন গলাচ্ছে উনি তো এই প্রশ্ন সরাসরি তোলার সাহস রাখেন নাই আওয়ামী লীগের কেউ রাখেন নাই তো সুতরাং আওয়ামী লীগের ব্যাপারে আপনারা এক চোখে দেখেন আমরা জানি ভাই এটা বুঝি হ্যাঁ যারা মিডিয়া ফলো করে এই চ্যানেল চুনেল ফলো করে ওরা বুঝে হ্যাঁ আমাদের কিছু ডিজিটালাইজ বিটিভি আছে আমরা ওগুলি চিনি এখন কথা বলতে গেলে তো অনেক কথা বেরিয়ে আসে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা যখন পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের যে বর্ধিত ভবন কিংবা নতুন ভবন উদ্বোধন হয় সেখানে তার বক্তৃতায় কি বলেছিলেন যে আপনি রাশিয়ার উপরে স্যাংশন দিবেন ভালো কথা আপনি তাকে কষ্ট দিতে চান ভালো কথা কিন্তু পাল্টা স্যাংশন দিতে চান সবই ঠিক আছে কিন্তু 
আপনি সারা পৃথিবীর মানুষকে ভোগাচ্ছেন কেন সারা জগৎ সংসার তন্ন তন্ন করে খুঁজুন কোনো সরকার প্রধান রাষ্ট্রপ্রধান এই সাহসী বক্তব্য দিতে পেরেছে কিনা অতএব মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কথা নিয়ে যারা কথা বলতে চান তারা কিন্তু বোকা স্বর্গে বাস করেন শেষ করব এবং এই যে সুজাতা সিং সুজাতা সিং বলতে বলতে এখন একেবারে একটা পারসেপশন তৈরি করবার চক্রান্ত হচ্ছে আপনি কি দেখাতে পারছেন সুজাতা সিং সরকারের কোনো জায়গায় সে বক্তব্য রেখেছেন সুজাতা সিং এসে কি করেছিলেন